Estas son las breves de su noticiero Edición 21. Sigue creciendo y creciendo el boquete del drenaje colapsado que se abrió en la esquina de Centenario y Boulevard Ferrocarrilero. Entre más le escarban, más sale la falla, que de entrada no parece ser menor, sino de sumo cuidado e interés, pues por este rumbo la circulación de vehículos es constante y puede ocurrir un accidente. Antes era una rayita diminuta, bueno, el día de la inauguración. Ahora lo que ocurre en la calle Quesada es claro ejemplo de que sea la administración que sea, todas se llevan el premio por obras chafas y claros actos de corrupción. Así se encuentra la calle agrietada que da vergüenza pasar por ahí, al paso que va el pavimento se partirá en dos. Sobre la avenida Centenario, casi esquina con héroes de Nacosari, se encuentran terrenos bardeados que sirven como escaparate para anunciar bailes. Pero los anuncios serían más efectivos si le dieran una limpiarita a toda la maleza que crece en el lugar, que hasta parece terreno baldío. Por meses dejan que crezca, o más bien, nunca la cortan. Por si llega a caer ahí, le aseguramos que hasta va a estar cómodo. De eso se trata el mantenimiento que realizan a las celdas preventivas de la Policía Municipal de Ciudad Fernández. Las lavan y las pintan para recibir a los turistas. Bueno, a los que se portan mal, recuerde cumplir la ley y evitar su arresto y una multa económica. Por cierto, el mantenimiento es a petición de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Qué le pasa a los gobiernos? Toman malas decisiones y cuando se espera que cosas sencillas las hagan, resulta que se hacen ojos de hormiga. En esta ocasión lo decimos porque por segundo año consecutivo la estatua de Don Emiliano Zapata no fue limpiada, vaya ni sacudida por el Departamento de Servicios Municipales, causando honda molestia entre ejidatarios. La Comisión Federal de Electricidad literalmente no se anda por las ramas y en apego a un permiso federal que posee, pueden realizar el corte de árboles o al menos las ramas más altas que puedan provocar fallas en el abastecimiento de la energía eléctrica. Ahora se les vio trabajar en la plaza principal de Ciudad Fernández. Estas son las breves de su noticiero edición 21.